Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir las novedades que anunció Disney Plus en su Disney Plus Day 2021 que celebró ayer 12 de noviembre de 2021. The Age Adventures of Backwild. Nueva película de la franquicia prehistórica, ahora adentrándose en terreno jurásico con algunos de los personajes secundarios popularizados por las películas. Estreno el 28 de enero. Bye Max. El protagonista de Big Hero 6, en una serie propia donde se sacará partido al especialísimo sentido del humor de la película con peripecias más cotidianas para este inopinado héroe rollizo y sintético. Verano de 2022. Chipar Bay de Dasan. Una nueva película de la comedia doméstica de familia numerosa 12 en casa, quién sabe si otra vez con Esteve Martín a bordo. Para marzo de 2022. Disenchanted. Secuela de la película que hace casi 15 años desató la fiebre por los remakes en imagen real del estilo clásico de Disney. Vuelven a mi Adams y Patrick Dempsey, y para celebrarlo, Disney sube hoy a su plataforma la primera entrega, Encantada, la historia de Giselle. Otoño de 2022. El streaming sigue comiendo terreno a las alas, Disney quiere llevar IMAX a casa y estrenará 13 de sus títulos en ese formato. El diario de Greg. Una estética muy peculiar, y nada Disney, para la popular serie de desventuras adolescentes de Jeff Kinney. Llega a la plataforma ya mismo, el próximo 3 de diciembre. Le seguirá una secuela, Rodrigo Rules. The Beatles, Get Back. Nuevo clip del esperadísimo documental de Peter Jackson sobre The Beatles. Incluirá clips inéditos de la banda restaurados hasta un extremo nunca visto, y se estrenará en tres partes a partir del 25 de noviembre. Chip N. Dale, Rescue Rangers. No es un reboot, sino un regreso. Treinta años después, vuelven Chip y Chap, los rescatadores, con las voces de Adam Sandberg y John Mulaani. No está claro si será en formato imagen real o animado, pero lo descubriremos en primavera de 2022. Betarnate Dan Nevar. Otra película de orientación familiar con estrellas como Lisa Kudrow, Friends, a bordo, y que cuenta cómo un joven de 13 años quiere ser una estrella de Broadway, pero tiene que bregar con la frustración de no poder conseguir un papel ni siquiera en una obra de teatro en la escuela. Pero sin el permiso de sus padres acudirá al casting de Lilo and Stitch, de Musical. Primavera de 2022. Hocus Pocus 2. Primera imagen de la secuela de El retorno de las brujas, la espléndida comedia de magia negra de 1993 cuyo reparto encabezado por Beth Midler y Sarah Jessica Parker vuelve al completo. Llegará a tiempo para Halloween, en otoño de 2022. Pinocchio. Robert Simekis ha vuelto a hacerlo. El imbatible Tom Hanks encabeza un reparto de estrellas para un remake en imagen real, o CGI, nunca se sabe con Simekis, del clásico animado, en el que también andan Cynthia Erivo, Luke Evans y las voces de Ben Yaman Evan e Insuart, Joseph Gordon Levitt, Keegan Michael Key y Lorraine Bratko. Otoño de 2022. Documentales con estrellas, y sin ellas. Disney saca pecho con las posibilidades de los documentales de naturaleza y unos cuantos títulos en los que a menudo figuran estrellas de Hollywood como Cicero Unis, Limitless con Chris Hemsworth, 2022, Welcome to Earth con Will Smith, 8 de diciembre de 2021, o América de Beautiful, 2022, son algunos de ellos. Es Neakerella. Cenicienta, pero con Bahambas. Una actualización en clave juvenil y sin zapatos de cristal del clásico cuento de hadas. Dirige Elizabeth Allen Rosenbaum, curtida en series como Empire y llegará el 18 de febrero. The Proud Family, Laudar and Prouder. Secuela en formato serie de la semidesconocida, fuera de Estados Unidos, se entiende, película de animación Los Proud, acerca del día a día de una familia afroamericana. Arrancará el mes de febrero de 2022. The Spiderwick Chronicles. Quizás recuerdes las crónicas de Spiderwick, una película de fantasía de 2008 basada en una serie de libros juveniles de éxito sobre tres hermanos perdidos en un mundo fantástico y que ahí se quedó pese a su ambición. Aún sin fecha, parece que Disney iba a intentarlo de nuevo en una serie de imagen real. Willow. Aún no hay imágenes de la nueva versión del clásico de la fantasía de los 80, pero sí un estupendo vídeo en el que Warwick Davis, el protagonista de la película original, habla con sus mucho más jóvenes compañeros de reparto. Algunos de los cuales no había nacido cuando se estrenó la película de Ron Howard, el de Arrested Development. Sí, 
somos así de viejos. Andar de Helmut, de Legacy of Boba Fett. Y vamos calentando para el estreno del de libro de Boba Fett en los últimos compases del año. Este documental revisa cómo un personaje secundario se convirtió en una figura de culto para los fans de Star Wars, cómo se resiste a morir y cómo su sombra se proyecta hasta uno de los últimos éxitos de la franquicia, la estupenda de Mandalorian. Ya en Disney más. Obi-Wan Kenobi. Disney adelanta uno de los estrenos más esperados de la franquicia Star Wars con algunas imágenes inéditas de Obi-Wan Kenobi, en un clip de apenas un minuto que se puede ver en la plataforma. En él, algunos responsables de la serie hablan del regreso de Yuan M. C. Gregor como el mítico maestro Jedi y, como no, de Hayden Christensen como Darth Vader. Cars, on the road. Disney ha enseñado algunas imágenes muy preliminares de la secuela en formato serie de la exitosa trilogía de vehículos parlantes de Pixar. Aún no tiene fecha concreta más allá de 2020, pero volverán las voces originales. También se han anunciado documentales de larga duración sobre el proceso creativo de próximas películas de Pixar como Red y Ligriar. Winner lo sé. Intrigante primera pista visual de la nueva serie de Pixar para Disney y por mucho que estemos tentados de pensar que estamos ante una adaptación de Super Mario Bros., se trata más bien de una serie sobre softball, en la que un equipo se prepara para un importante partido una semana antes del encuentro. Cada episodio estará narrado desde la perspectiva de un personaje distinto. Otoño de 2022. Sutopia más. También centrada en distintos personajes estará Sutopia y, expansión del mundo de animales antropomorfos de la estupenda Sutopia, en episodios breves que nos permitirán asomarnos a secundarios tan deliciosos como los perezosos. Para 2022. Entrelazados. Otra serie juvenil al más puro estilo Disney en la que una joven interpreta en una obra el mismo papel que consagró a su abuela años atrás, una leyenda de las comedias musicales. Pero un misterioso brazalete manda a la protagonista al pasado, a 1994, el año en el que su madre vivía a la sombra de su ya famosa abuela. Y aunque el pasado no puede cambiarse, se puede aprender de él. Ya en Disney. Tiara. Primera imagen de la secuela en formato de serie musical de Tiana y el sapo, que seguirá los pasos de la princesa de Maldonia en escenarios muy distintos, aunque no deje atrás del todo a Nueva Orleans. Dirige y escribe la prestigiosa realizadora indie Estella Meguie, que ha centrado toda su obra en la cultura afroamericana. No la veremos hasta 2023. Si Hulk. Si sí, Hulk se centra en Jennifer Walters quien al recibir una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, adquiere los superpoderes de Hulk, el alter ego de Banner, pero de una forma más leve. Hulk es un humanoide de grandes proporciones, piel de color verde, muy corpulento y musculoso, con gran fortaleza física. Walters se transforma en una superheroína con la forma de Seulk, también con gran fuerza y piel verde, permanentemente guiada por su gran ingenio. La prima de Bruce Wayne hace uso de su inteligencia, seguridad y confianza para llevar su superfuerza al siguiente nivel. Moon Knight. Moon Knight, también conocido como Caballero Luna, es el alter ego de Mark Spector, el hijo descarriado de un rabino con orígenes israelíes. Mark acaba por convertirse en un boxeador nato y un experto del combate, gracias a un fuerte entrenamiento militar. Una de sus misiones de combate le lleva a Egipto, donde encuentra un antiguo templo construido para Konsu, una antigua deidad de la luna. El protagonista fallece y tiene una aparición de Konsu, acabando el encuentro con la entrega del cuerpo de Spectar a la deidad y pudiendo volver a la vida como encarnación de Konsu, dotándole de poderes. Debido a que Mark Spectar sigue siendo considerado muerto, ahora la reencarnación de la deidad tiene dos identidades, el millonario Steven Grant, y el taxista Hakel Clay quien le permite seguir luchando contra la criminalidad. Misma Arbal. La serie gira en torno al famoso personaje Kamala Klan, una superheroína muy fan de los demás superhéroes, en especial de Capitana Marvel. M.S. Marvel, su alter ego, tiene poderes curativos y la capacidad de adoptar otras formas. Kamala, además, es la primera superheroína musulmana de Marvel y es una adolescente que vive en Jersey City. No olvidéis darle un like a este vídeo compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.